someone's running. Like the Chinese intel. Sergeant, we got a Chinese soldier. What's chasing him? It's a freaking wild boar! What's going on? Rogan! Why shoots? Damn it! Turn on the radio! Okay, this sound. Hey, this is Jason. Eagle, Eagle, this is Jason. Do you copy? Copy that. This is Eagle One, sit rep. What is that? Quick. They they will probably be the Jason, Jason, do you copy? Jason, do you copy? Damn, something's wrong. We need to check their location. Roger that.
你不开枪的，志远，那个秦万伟就不能不开枪，这样我们全军会暴露的，你知不知道？石头呀，没过来武器，美国人枪。干什么？把它收好了。哎，拿着。哎，你从如何办理呢？没看见，但是我把那个车给炸了。<笑>你，你们出发的时候，连长是怎么叫你们的？快快快，同志们，来，快赶紧的，这大小。连长，人和猪啊，都你整回来了。去哪儿啊你啊！臭小子长本事了，谁叫你们乱跑的？五千年的目标都暴露了。所有人集合！快集合！快离开这！腾出手来再收拾！快快快！快点！来，看着，跟上！你这脸上是猪血呀？啊，溅的猪血啊！美国兵啊！啊？要是再有下一次，我让你们两个当着全连的人尿尿啊，尿三天三夜，听见没有？师傅，那时候咱全连是不是得感谢他俩啊，给咱加个大餐？那你就知道大餐，很忌讳。这属于
。你问问恁哥，什么时候分啊？还什么时候分？那肉吃到嘴里才是真的。嘿，你小子，你就说是不是吧？现在真后悔，那臭小子带进西联来，当初在闷罐车上，就应该给他踹下去。连长，万里是做错了，他也是为了整个七连大家的肚子，才跑去找吃的，碰见美军的。孩子都有两面性，他的本质是好的，不是吗？好了，走吧。你小子，团长在吗？在，在里面呢。小王，帮我拴一下我的马。好。报告团长，全程回来了。团长，政委，说。报告团长，政委，现在各部都在没日没夜的急行军，以求最快速度到达部署的目标地点。基本推进情况是没有问题，但是接连几日的气温骤降，最低气温已经突破零下三十度。并且越深入，温度会越低。伤亡的情况怎么样？美国鬼子有绝对的制空权，经常会在公路附近和高地无差别轰炸。有几个连的同志都因轰炸有不同程度的伤亡，但是更严峻的是冻饿、减员的问题。发报，后勤部，前线战士的补给线一定要打通。是，团长，困难不小啊！我们是第一次与拥有世界最顶级装备的强敌作战，又是在开阔地，白天组织大规模行动，这对我们指挥员是一个考验呐！报告，团长，这是师部新发来的电报战场形势瞬息万变啊！这美国佬吃了亏之后变聪明了，他们在十号攻占古土里之后，又南下修建了到真兴里的公路，这对他们日后的物资保障和北上推进他们的机械化部队有着极高的战略意义呀！团长，接下来。我们有一场难啃的硬仗啊！硬仗，咱们团就专打硬仗，让他来。传我命令，立刻收拾东西，继续向长津湖地区深入。是，是。万里还小，他毕竟还是个孩子，你就别没人求着他来七连啊！哎，我说你怎么又来了？我们刚入伍的时候，有哪个没翻过的？对不对？人家误打误撞打了野猪，也让战士们吃饱了饭，这就是将功补过呀。反正啊，我是觉得这小子挺尿性，我就寻思，你说这头一回开枪打人，那不得尿裤兜子了？你看人家一滴子没尿。反正啊，在我这嘎达，算是立住了。按你那意思，我还得给他记功了是吗？就现在这战场局势，容不下任何人犯一点小错，任何一点小错，都有可能影响了全连，甚至整个战场。
知道你压力大，可万里毕竟是个新兵。你就是他二哥，在你面前逃了点儿，他也正常啊。我真想一脚给这臭小子踹回老家去。他这辈子就只适合在这太湖边上当个小霸王。我的大连长啊，你知道你现在最缺什么吗？你呀、啊，就缺找个女人，娶一个媳妇儿，生个娃。到时候你这个性子就软下来了，也会体贴人了。哎，这场仗打完了，我给他张罗张罗这事儿啊。啥玩意儿？你可拉倒吧！就咱连长这脾气，我告诉你，谁来都不好使。你们赶紧饶了我吧！啊，就那一臭小子，都快把我头整大了。你还一下再给我整两回来？百里在的时候，我从来没觉得当这连长有什么难。但现在轮到我了。真的，好了，不说这个。说是你排大春能吃，还是我们排老方能吃？那肯定算。<笑>我看也是你，心里头有数。<笑>我就没跟着停过嘴儿，是了吧？是不发烧了啊？哎，没事儿，啊，不发烧就行。哎，排长，你你姐给你指那围巾，天天揣怀里弄啥？也不带。你啥也不是，这玩意儿就得搁怀里头揣着，心里头暖和呀。<笑>哎呦呦呦！不是你干什么一惊一乍的，吓死我！烫手，烫手，啊，咔，就这么一摔，雪地里一趴，雪全化。哎，只要他在我身上，哎，这一路小病小灾都没有，子弹见了我，他都得绕了走。他就吹吧，他就。明明这个冒险是是得太上老君那儿请来的。小杨，哎，仗打完了。我也想回去，操办操办我们俩的婚事儿，到时候你我当个正国人呗，啊，没问题，一言为定，大家都去。好，好，好，好，走，走，拿着，谢谢张导演，别给弄坏了啊，走，大家抓紧时间休息，一会儿还有急行军呢。老梅，是，好，是，是，是，是，怎么了？我真把这臭小子带在起来。到最后给咱们这帮同志给祸害。我说你这个臭脾气又不能改一改，毕竟还是个新兵，好好的让你给吓坏了。这么着，我去跟他说说。于从若，走，我教你学学快车。啊，走走走，我教你学学快车啊。臭小子，指导员，怎么样？还生你个气呢？你哥那人的脾气就这样，又臭又硬，还倔。可是啊，你哥眼睛里面可不如傻子，咱们七连呀，是一个纪律严明的队伍。有任何违纪的行为，都可能给七连带来难以承受的打击，所以别生你个气，别往心里去啊！我们也都是从新兵过来的，新兵哪有不犯错误的？
，但是知错能改，就是好样的。嗯，小子，跟指导员说说，你杀美国鬼子开的那一枪，怕不怕？怕就对了。其实你哥啊，特别不想让你开这一枪，也怕你开这一枪，因为这枪开下去，以后你的整个人生就改变了。指导员，嗯，你们打日本鬼子的时候也害怕吗？怕，哪有人不怕死的？可是后来呀、啊，我们有了信仰以后，就不怕了。信仰是什么东西啊？信仰啊，信仰。这么说吧，新中国呢，才刚刚成立。为了保证我们的国家不被外敌侵略欺负，我们愿意牺牲自己的生命，去捍卫这个。这个就是中国军人的信仰。我大哥也是为了信仰死的。哎，咱们全连六百七十七名战士，如今啊，还剩这些。不光是你大哥。咱们全连所有的战士，都为了这个信仰，随时准备牺牲自己的生命。万里啊，我们这个七连是一个连，但是呢，也是一个家庭。虽然不是亲兄弟，但胜似亲兄弟。为什么呢？因为他们会为了保护自己的战友，不惜牺牲自己的生命。所以啊。你要关心他们，爱护他们，相信他们。对了，你大哥就是这样的人。好了，废话不多说，指导员相信你，总有一天，你能超过你大哥和你二哥，成为我们七连最优秀的战士啊！抓紧休息，一会儿还要赶路。哥，你干嘛让我来这儿啊你？你，你你干脆你毙了我得了，反正我也不养活。毙了你，毙了你就一了百了了。死了你就松快了是吗？给我滚！你抬头看看，我让你抬头看看。还给他，这责任我担。哎，吴经理，你还跟我说责任？就是因为你在战场上不服从命令、听指挥，胡茂才才为了救你牺牲的。吴经理，你要是想活着。你给我说清楚，你以后想怎么活？你要是想死，你就一命抵一命，我替你收拾。
我目前里不怕死，但是我现在这都不能死。他这仗还没打完呢，我这命得留着。我脚也活下来了，我一定回来找你。这命，我一定还给你。知道自己犯啥错了没？啊？他五万里啊，是个新兵娃子。你呢？你当了多少年兵了？跟着他是瞎胡闹，啊？三大纪律，八项注意。第一条是啥？一切行动听指挥。你记得住啊！我跟你小子讲啊，要不是……看在团长的份上，我饶不了你。嗯，排长，我的主意跟班长没关系。我知道是你小子的主意，你小子能耐呀你啊！你小子这么能耐，你让他扶着干啥呀？啊！你别扶他，你扶着于同荣到队尾去，扶着他。你的主意，你扶着。难得看你哭丧个脸，不知道，以为你给我发丧呢。没事吧？没事儿，老连长说过，咱七连，每个兵都是铁打的兵，这点伤不算什么。我哥，我之前刚到部队，就跟着老连长。你才多大？我是个老兵，所以说，以后再遇到这种情况，你就别管我了，赶紧跑。不可能，那种情况，谁跑谁孙子。想要我来当兵是来当战斗英雄的，不是当战斗狗熊的。我是你班长，是谁都不好使。我五万里，干不出那种不顾兄弟死活的事儿。第一次开枪，害怕了吧？怕个啥？再来七个美国鬼子，我都不怕。等我回村里了，大家都敬重我。你因为这个当的兵？也不完全是。我从小就想当兵，像戏里唱的那样。当个英雄，受人尊敬。但那时候，村长就再也管不了和娟子的事儿。你想好的？我第一次开枪杀敌的时候，我特别害怕。我们老连长说，害怕才是爷们儿。那些烈士。之所以敢于赴死，不是因为不怕，而是因为他们知道，为了国家，为了人民，死一万次也不怕，不后悔，也值了。走。
。连长，我建议休息一下，已经行军好几天了，就是铁打的战士也受不了啊。我不敢等啊，哪怕咱们到了地方。先设好埋伏点再休息吧。你知道我这一路上心真的七上八下的。我理解你的感受，但你看看咱们全连，你得考虑一下咱连的实际情况吧。而且白天行军是很危险的有事吧，万丽？雷点，万丽军到了。谁？万丽。原地休息。是。原地休息。是。万丽，怎么了，苍星？我看。哎，哎。小万丽，烫烫直烫直，把那箱子弄好了，快点。着凉了，着凉了，搓热，搓热，搓热。左右左右，小万林，小万林，快把他腿给他伸直了，推腿给他伸直了，推推推。姓林，姓林，谁呀、啊？把腿给他伸直了、啊，怎么回事？快点！铁汉地洞，我还有吃不饱，着凉了。这孩子是饿坏了。哎，对了，我这还有野猪肉呢。来，扶起来，来。哎，这野猪肉啊，全连上下应该啊，就剩这么一块了。来，这边灵丹妙药还管用呢。小万林，睁开眼睛吃一口，吃一口，吃口就好了，吃口就好了。哎，哎，哎，哎，哎我的亲娘嘞！你这是这是做什么？这是这可是野猪油！哎，万林，万林，万林小少爷，我是不是得专门找两个人，照顾你吃，照顾你喝呀？是不是得把这肉给你煮熟了啊？你不是来当英雄啊？你就这么当英雄吗？有困难就退缩，动不动就闹情绪。行了，小万里已经知道错了，是不是？雷爹，这事儿你别管，赶紧跟连长认个错，快点。你是不是还当这是太湖边上的？这是朝鲜战场，每一分每一秒，都有咱们自己的同志、自己的战友死去。你在干什么呢？不听命令，擅自离队。我在闷罐车上就跟你说过，七连没有活着的英雄，七连的英雄都在一座座的坟茔里，他们甚至都没有机会。埋回自己的家乡。我问你，你是谁？万里。你是谁？我是七连的战士万里。你给我听好了，要是因为你耽误了咱们全连的任务，我亲手毙了你！你们几个，谁也不准特殊照顾万里。雷爹，啊，你监督啊。是。全连停止休息，继续进行军。是，出发。这是一只野猴子，降服了另一只野猴子
Sir, we found some tracks over here. You'd better to have a look. Lieutenant, seems to be left by the Chinese troop. These crazy Chinese! They really snuck in here! Maybe it's just a small force passing through. Now all we have to do is reconnoitre north, as Colonel Mike Ling instructed. The Colonel is quite anxious, and the main task of 7th Infantry Division was to cover the eastern flank of the 1st Marine Division. And at once along the eastern shore of Chosin Reservoir towards north. Well, Commander Smith is building a road on the left side, but our speed heading north is too damn slow. We're soldiers, not cowards in armored tanks. China's attitude towards the war is already damn clear. The Third World War might start any time. Damn fuck. We should call in the planes for carpet booming. The Chinese soldiers can be made of no. steel, right? I need to capture their commander alive and find out what their mission is. Move out, boys! Lian Zhou! Lian Zhou! Chen 我想我们应该是为了躲避敌人的轰炸走出了方向老方带你一个班的人滚侦察一下是老方带你的班跟我走二班都有跟我走快快快注意两点第一如果遇到敌人一定避开以免打扫青蛇第二如果能沿路碰